，他根本无心接近女色，所以。来，下面还要喝了。嗯。怎么样，好些了吗？你不生我气了，龙小弟。嗯，我听李公公说，你昨天又熬到四更天啊？你身体本来就生病了，这么熬下去哪能吃得消啊？你不是那么讨厌朕又排斥朕，还假惺惺的来关心朕干嘛？<笑>你笑什么？嗯，没有啊。哼，我就是觉得，我觉得龙小弟很可爱，在大臣面前威风凛凛的样子，原来也有像孩子一样赌气的时候。不过你跟我赌气啊，那你就输定了。从小到大，我爹、我师傅、我的兄弟姐妹，他们跟我赌气，没一个人能赢，都被我气得半死。所以，你还是别跟我赌气啊。是啊，你这赌气的能耐是很厉害。一想到那天被你推入荷花池，朕就气得胸口疼。好了好了，龙小弟，别生气了，我给你揉揉，好点了吗？嗯，揉揉。干嘛突然对我这么温柔？嗯，无事献殷勤，非奸即盗。说吧，你要打什么主意？哼，我就说过，皇上是天底下最难伺候的人，跟你保持距离吧，你说我对你冷淡；我对你好吧，你说我别有用心。那你让我怎么办啊？说来说去还是朕的错呀、啊！别别别别别，不是您的错，皇上是天底下最聪明、最正义的，什么都是你对，是我不对，错就错在，我一心把你当成兄弟，而且为你出生入死，为你挡刀子，但我却没有办法装成痴情淑女，去骗取你的宠爱。朕已经明白。你只是把朕当成兄弟，罢了。君子戒之在德，朕不应该太贪心了。放心吧，以后朕不会再勉强你了。你的意思是，康熙没有捧你？嗯。难道他对你起了疑心？不是，他没有怀疑我，是因为鳌拜和吴三桂都曾选送过不少秀女入宫。意图迷惑康熙，康熙早有察觉，他担心自己沉溺于男女欢爱中，消磨志气，所以，虽然他时常宣后宫嫔妃侍寝，但大都只是做做样子，实际上，他全部的心思都在正事上，对男女之事，并不上心。没想到，康熙不仅有勇有谋，城府深沉，居然还有如此不同寻常的意志。嗯。以前，他一心想要扳倒鳌拜，真正掌握朝政大权。可如今，鳌拜已经下狱，还有很多棘手的事情需要善后。他根本无心接近女色，所以，他并不是真正喜欢我。康熙不是真的喜欢你，对我们光复大明来说，不是好事；但对于你来说，却是一件好事。现如今，我已经不需要再牺牲自己的清白向康熙邀宠。就算他非要我侍寝，我自有办法让他无法亲近我，是因为我早就心有所属了。我会一直爱护好自己，不会轻易让人踩着。这里人多眼杂，我先走了，万事小心。我来侍奉皇上吃药
，龙小弟，对不起啊，我我给忘了，所以没守规矩。没事儿，这又不是没吃过你的口水。你忘了，在摘星楼的时候，咱们俩偷吃御膳，那个时候你还带了山葡萄酒。说，怎么样？哎啊，是好酒。哦，那个呀，龙小弟还记得那天的事儿啊？当然了，朕会永远记得。朕相信，你也都记得。嗯，你这娇羞的样子倒还挺可爱的。对了，那个山葡萄酒呢？还有吗？朕一直惦记着那个味儿呢。有，我还留了一点呢。嗯，等过段日子你把鳌拜的案子结了，我拿出来，咱们好好庆祝庆祝。鳌拜，朕正在为此事纠结呢。这有什么可纠结的呀？鳌拜这个人，圈地、擅权，还给皇上下毒，哪一条不是死罪啊？我看呀。直接把他的罪行公布于众，直接给他，不就完了吗？你当时切西瓜呀？哪有那么容易啊？不说别的，就为了你的大补丸之毒，解药还在鳌拜手上，朕就不能砍了他的脑袋。是啊，虽然我哥哥一直在研究怎么把大补丸的解药研制出来，一直都不行，而且每当我大补丸。这个毒性一发作，就会痛不欲生。龙小弟，你有什么办法能逼鳌拜交出大补丸的解药吗？要让鳌拜交出大补丸的解药，只有一个办法，嗯，就是答应他的条件。答应他的条件？凭什么呀？他一个阶下囚，有什么资格跟皇上谈条件啊？傻丫头，这鳌拜可是三朝元老，还救过太宗皇帝的命。最重要的是，他掌握着一个非常重要的情报网。那可都是朝廷最重要的耳目，这些耳目都是鳌拜的心腹，受鳌拜的直接掌控。这样杀了鳌拜容易，但是朕就会失去朝廷苦心经营多年的情报网，变成瞎子、聋子。那些在暗中反对朝廷的个人和组织，朕也无法掌握他们的动向。所以，这就是他威胁你的原因。他要朕赦免他过往所有的罪，朕可以免了他的职务。但是必须由他继续掌握这条情报网，他才会效忠于朕，并且交出大补丸的解药。可是你觉得他真的会效忠于你吗？朕才不会相信他呢！朕被他欺压了这么多年，好不容易想借着这个机会好好整顿一下朝纲，若就这么轻易的饶了他，还受他挟制，朕的心里为时不甘心。嗯。龙小弟，虽然这些国家大事呢，我不是特别的清楚，但是我觉得，大丈夫能屈能伸，你是天子，是全天下最大的大丈夫，所以为了江山社稷，偶尔委屈一下也没有什么。再说了，鳌拜最近肯定会跟他手下的那些人联系，你呢，可以派人去盯紧一点，等到时候把情报网全都掌握以后，也不迟啊，对吧？你说的对，朕是天子，是天底下最大的大丈夫。为了江山社稷，也为了朕的老大，一欢，朕就答应鳌拜的条件。龙小弟，老大永远支持你。嗯。